Bugün size otomobil tarihinin satır aralarında kalmış en ilginç hikayelerinden birini anlatacağım. Hikayemiz 1990 yılında Irak'ın kuvveti işgaliyle başlıyor. 2000'li yılların başında Türkiye'ye uzanıyor ve günümüzde hala Irak'ta bir yerlerde devam ediyor. Ve bu hikayenin başrollerinde savaş ganimeti bir Ferrari F40 ve Saddam Hüseyin'in oğlu Uday Hüseyin var. Hangisinden başlayacağımı bilmiyorum. İkisi hakkında da anlatacak çok şey var ama sanırım bir yerden başlamak durumundayız. 1987 yılında Frankfurt Otomobil Fuarında onu dünyaya lanse ederken şöyle diyordu markanın kurucusu Enzo Ferrari. Mühendislerime dünyanın en iyi spor otomobilini üretmelerini söyledim ve şimdi onun yanında duruyorum. Bir yıl sonra hayata gözlerini yumacaktı ve onun döneminde üretilen son Ferrari de F40. Ferrari F40, Ferrari'nin yarış pistlerinden edindiği tüm tecrübesinin bir sonucuydu. Müşterileri için plaka takıp normal ehliyetle kullanabilecekleri gerçek bir yarış otomobili üretmişlerdi. F40, safkan bir yarış otomobili olması amacıyla üretilmiş bir otomobildi ve hiçbir lüks detay barındırmıyordu. Öyle ki bir servet ödeyerek satın aldığınız bu otomobilde klima, hidrolik direksiyon ya da ses sistemi, hatta doğru düzgün bir kapı kolu bile yoktu. Çünkü kimse bu otomobili lüks için satın almayacaktı. Yıllar öncesiydi, yani çocukluk zamanımda okuduğum bir dergide açıkçası tekrar arşiv dönüp o dergiyi bulmaya uğraşmadım ama Ferrari F40 ile ilgili bir analiz okumuştum ve test pilotu o analizinde şöyle diyordu. Ferrari F40'ı kullanırken ciddi anlamda yaralanabilirsiniz. Burada kastettiği şey elbette sürüş dinamikleri. Bu kadar sert, bu kadar sıkı bir otomobil olduğundan bahsediyordu Ferrari F40'ın. Tekerlekleri tıpkı Formula 1 araçlarında olduğu gibi tek bir jonluydu. Mümkün olan en hafif malzemelerle üretilmişti. 1987 yılından 1992'ye kadar sadece 1311 adet üretildi ve F40'ı kırmızı renk dışında bir renkte satın almanız pek mümkün değildi. Evet, üretilen neredeyse tüm Ferrari F40'lar kırmızı renkliydi. Elbette istisnalar da vardı. Ünlü futbolcu Maradona'nın Ferrari F40'ı siyah olarak üretilmişti. Ferrari F40 ilk duyurulduğunda Maradona bu arabadan bir tane istiyor fakat siyah renkte olmasını istiyor. O dönem kariyerinin zirvesinde bir İtalyan takımı olan Napoli de oynuyor. Çok seviliyor, çok taraftarlar tarafından, İtalyanlar tarafından çok sempatik bulunan bir futbolcu. İşte Napoli kulübünün başkanı, menajerler bir sürü İtalyan devreye giriyor. Enzo Ferrari'ye ulaşıyorlar ve bir şekilde ikna ediyorlar siyah Ferrari F40 konusunda Enzo Ferrari'yi. Böylece Maradona'nın Ferrari F40'ı siyah renkte üretiliyor. Bu arada Maradona siyah Ferrari F40'ını gördüğünde çok seviniyor. Fakat içine bindiğinde kaset çaları yok, kapı döşemesi yok. Bunlar Maradona'yı biraz hayal kırıklığına uğratıyor yine bir rivayete göre. Maradona'nın siyah F40'ı dışında yine farklı renkte üretilen çok az sayıda da olsa Ferrari F40 mevcut. Hani üretildikten sonra boyanmış olan farklı renklere geçmiş olan birçok Ferrari F40 var. Fakat Ferrari fabrikasından çıkış itibariyle bu otomobillerin çok çok büyük kısmı gerçekten kırmızı renkli. Ama yine de iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar farklı renkte üretilmiş Ferrari F40 olduğunda hatırlatmakta fayda var. Şimdi hikayenin diğer kahramanını sahneye alıyoruz. Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in oğlu Uday Hüseyin. Uday Hüseyin'i muhtemelen siz de tıpkı benim olduğu gibi ve bu videoyu izleyen birçok kişinin olduğu gibi dublörü olduğunu iddia eden Latif Yahya'nın anlattıklarından ve Şeytan'ın ikizi filminden tanıyorsunuz. 1990'lı yılların Irak'ında suça karışan, kadınlara tecavüz eden, cinayet işleyen 20'li yaşlarında bir adam. Diktatörün şımarık oğlu. Fakat burada bir parantez açmak istiyorum. Bugün Uday Hüseyin'e dair bildiğimiz birçok şey Batı medyası kaynaklı. Yani şunu söylemek istemiyorum. Uday Hüseyin öyle bir insan değildi. Batı onu yanlış göstermeye çalıştı. Hayır kastettiğim şey bu değil. Sadece Batı medyası bir konuda avaz avaz bağırıyorsa o konuda temkinli olmak lazım. İki kere düşünmek lazım. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Uday Hüseyin'e dair en çok anlatılan şeylerden bir tanesi de otomobil koleksiyonuydu. Bin kadar otomobil olduğu rivayet ediliyordu. Hatta bu otomobilleriyle ilgilenmesi için ayrı personelleri, ayrı çalışanları olduğu bile söyleniyordu. Ve 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı işgal ettiğinde bu otomobillerin başkasının eline geçmemesi için bu otomobilleri yaktırdığı da söyleniyor. Tabi bu yangından kurtulan en azından bir otomobil olduğunu biliyoruz Uday Hüseyin'in. 1990'lı yılların başında bir Ferrari F40'a sahip olmak her gerçek otomobil tutkununun hayaliydi buna eminim. Bu hayali gerçek olan çok az insandan biri de Saddam Hüseyin'in büyük oğlu Uday Hüseyin'di. Ama Uday Hüseyin son derece sıra dışı bir yolla F40 sahibi olmuştu. İran'la girdiği savaşın ağır faturası altında ezilen Saddam Hüseyin gözünü kuvvet petrollerine dikmişti ve 2 Ağustos 1990'da Irak ordusu kuvveti işgal etti. Savaşın ilk zamanlarında Irak pek çok ganimet elde etmişti. Bu ganimetlerden en ilginci ise bir spor otomobildi. Kuveyt'in Ferrari ithalatçısının şovrumunda sergilenen Ferrari F40, Uday Hüseyin'in koleksiyonunda yer almak üzere Bağdat'a götürülmüştü. 
Ferrari'ye düşkünlüğüyle bilinen hatta iddialara göre Irak'ta kendisinden başka kimsenin bir Ferrari'ye sahip olmaması için özel bir yasa ile Irak Ferrari ithalatını yasaklayan Uda Hüseyin koleksiyonunun en nadide parçalarından bir tanesini elde etmenin sevincini yaşıyordu. Ancak gün geldi devran döndü. Hüseyin ailesinin saltanatı tüm dünyanın gözleri önünde yakılıyordu. 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı işgal etti ve Irak'ta Hüseyin ailesine dair çok az şey kaldı geliyor. Saddam'ın sarayları talan edildi, yazlıkları talan edildi, Saddam'ın savaş uçakları kumun altına gömüldü. Çok ilginç şeyler yaşandı ve bu talandan geriye kalan, Hüseyin ailesinden geriye kalan çok az şey vardı. Geriye kalan çok az sayıdaki şeyden bir tanesi de Uday Hüseyin'in Ferrari F40'ıydı. Otomobillerini yaktırdıktan sonra bu otomobil nasıl o yangından sağ çıktı, daha sonra nasıl el değiştirdi bütün bunlar hala meçhul, hala karanlıkta kalan taraflar. Ama gerçek şu ki Uda Hüseyin öldükten sonra bu otomobilin yeni sahibi Mesut Barzani'nin oğlu Mesrur Barzani oldu. Irak'taki bu Ferrari F40'ın tamir ve bakım görmesi gerekiyordu. Bunun için Ferrari'nin İstanbul Maslak'ta bulunan Türkiye'deki yetkili servisine gönderildi. Uday Hüseyin'in eski Ferrari F40'ı 6 Mart 2004 tarihinde çekici üzerinde Habur sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptı. İstanbul'a ulaştıktan sonra otomobilin şasi ve motor numaraları İtalya'daki merkezle paylaşıldı ve gerçek ortaya çıktı. İtalyan şirket bakım için İstanbul'a gelen F40'ın uzun yıllardır izni sürdükleri kuvvet şovrumundaki araç olduğunu fark ettiler. Interpol'le temas kuruldu ve otomobile İstanbul'da el kolunarak Yeşilköy'deki gümrüğe çekildi. Aylarca gümrükte bekleyen F40 daha sonra bir takım yasal girişimlerle tekrar Irak'a gönderildi. Daha sonra uzun yıllar kimsenin bu Ferrari F40'tan haberi olmadı. Arada bir Irak'ta böyle çeşitli yerlerden bu otomobilin hurda haldeki fotoğrafları internete yansıdı ama o kadar. Yani sahibi kimdir, akıbeti nedir, ne olmuştur bütün bunlar hep havada kalan sorular oldu. Uda Hüseyin'in Ferrari F40'ı otomobil severlerin bir bölümü arasında her zaman popülerliğini koruyan bir konu oldu. Bir savaş ganimeti olarak ele geçirilme hikayesi bir yana sadece 3700 küsür kilometrede olması bile onu yeterince özel kılıyordu. 2015 yılında bu konuyu merak eden bir otomobil meraklısı Irak'a gitti ve bu Ferrari F40'ın peşine düştü. En nihayetinde otomobilin sahibine ulaştı ve hurda haldeki F40'ı görüntülemeyi başardı. Tabi otomobilin sahibinin ismi gizli tutuldu. Sonra yine uzun yıllar bu F40 ile ilgili yeni bir şey duymadık. 2020 yılında Ferrari restorasyonu ile uğraşan bir YouTube yayıncısı, Uday Hüseyin'in Ferrari F40'ını bulup satın almak istediğini söyledi ve bu konuda takipçilerinden yardım istedi. Bu yardım, otomobilin izini bulmakla alakalıydı. Rata Rosso isimli YouTube kanalından süreci anlatan YouTube yayıncısına, çok geçmeden dünyanın dört bir yanından söz konusu Ferrari F40 ile ilgili istihbarat yağmaya başladı. 2016 yılında otomobili satın almak için girişimde bulunan ve Erbil'de aracı inceleyen Gaz Monkey Garaj isimli işletmenin yetkilisi, konuyla ilgili detayları Rataroso kanalında anlattı. Otomobil daha önce ortaya çıkan fotoğraflarından daha kötü durumdaydı. Onu restore etmek için gerekli parçaların maliyeti ve otomobili Erbil'den Amerika'ya taşıma masrafları da işin içine girince Gaz Monkey Garaj bu işten vazgeçtiğini anlattı. Fakat her nasıl olduysa 2016 yılındaki bu başarısız satın alma girişiminden sonra Otomobil sahibi tarafından restore edilmişti ve 2019 yılında Erbil caddelerinde böyle görüntülendi. Otomobilin izini süren YouTube yayıncısına Iraklı bir takipçisinden gelen video ile Uday Hüseyin'in Ferrari F40'ının restore edildiği anlaşıldı. Sahibinin onun için belirlediği güncel fiyat ise 1 milyon 115 bin dolardı. Otomobilin hikayesinin ortaya çıkmasında internetin global anlamda ne kadar etkili olduğu da aslında bir yerde ortaya çıkmış oldu. İngiltere'de yaşayan bir adam ya da Amerika'da yaşayan bir adam dünyanın öteki ucundaki Orta Doğu'daki bir otomobilin akıbetiyle ilgili bilgi alabiliyor. Hatta o otomobille ilgili görüntüler elde edebiliyor. Bu anlamda internet doğru kullanıldığında çok faydalı, çok güzel bir araç aslında. Evet dostlar, Uday Hüseyin'in eski Ferrari F40'ı hala Irak'ta bir yerlerde yaşamaya devam ediyor ve bence bu çok ilginç bir hikayeydi. Sizin de bu tarz hikayeleri sevdiğinizi biliyorum. Eğer bu videoyu da beğendiyseniz aşağıdan etkileşim kurmayı unutmayın. Beğenme butonuna tıklamayı, abone olmayı, yorum bırakmayı, o çana tıklayıp, zile tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayın. Yepyeni hikayelerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Güle güle dostlar. Tutkuların ne kadar doruklarda yaşayan bir insan olduğumu az çok biliyorsunuz ve otomobil tutkusunu da özellikle bu ergenliğin de verdiği coşkuyla bir zamanlar çok doruklarda yaşıyordum. Böyle 2004-2005 yılları o zamanlar İstanbul'da da yaşamıyorduk. Yeni yeni böyle tek başıma 
e, böyle yaz aylarında İstanbul'a geldiğimizde kendi kendime İstanbul gezmeye başladığım yıllarda yapmayı en çok sevdiğim şehirden bir tanesi Bağdat Caddesi'ne gidip oradaki galerilerde işte Ferrarilere dokunmak, bir şekilde onların yanında bulunmak. Hiç unutmuyorum Fener yolunda bir galeri vardı. O galerinin böyle yan tarafındaki kaldırımda saatlerce otururdum. Bir tane kırmızı bir Ferrari F3, 3, 355 vardı. Onun yanında saatlerce oturduğumu hatırlıyorum. Yani psikopatlık seviyesindeydi anlatamam size. Bir tane e, peçeteye o Ferrari 355'in egzozundaki böyle kiri, o kiri pası silip onu yıllarca cüzdanında sakladım ben. Böyle bir Kerem Gök'ten bahsediyoruz yani. Görüşmek üzere dostlar. Bu sefer gerçekten bitti güle güle.